என்ன தொழிலுங்க ஐயா கொள்ளு வேலைங்களா சரிங்க கொள்ளு வேலை நாங்க கொள்றம் பற்ற இரும்படிக்கிற வேலை என்ன தயார் பண்றீங்க என்னென்ன பொருள் எல்லாம் ஒரு சரி சரிங்க என்ன வயசு ஆகுதுங்க ஐயா உங்களுக்கு ஆமாங்க ஐம்பத்தெட்டுங்களா பசங்க பிள்ளைகள்லாங்க பெரிய பசங்க படிக்கிறாங்களா தனித்தனி வேலைங்க நல்லா வேலைக்கு போயிட்டுருக்காங்களா என்ன படிக்க வச்சிங்க சரி 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 எத்தனை வருஷம் அந்த தொழில் பண்ணுறீங்க எத்தனை வயசில் இருந்துங்க பதிமூணு வயசில் இருந்து தொழில் பண்ணுறீங்க உங்கள் பசங்களுக்கு இந்த தொழில் தெரியுங்களா தெரியாது ஏன் கற்றுக் கொடுக்கலீங்களா ஏனுங்க வேறு வேலைங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மம்முட்டி சுத்தி உளி இது எல்லாமே இல்லைங்களா இதெல்லாம் வாங்க வராங்களா இல்லை கடையில் கொண்டு போய் விற்பீங்களா செய்ய கொடுத்துட்றாங்க காலையில் எத்தனை மணிக்கு வருவீங்க ஆறு ஏழு மணிக்குங்க சாயந்தரங்க இருட்டு கட்டுற வரைக்கும் வேலை செய்வீங்க சரி சரி சரிங்க ஆனால் வெயில் அந்த வெயிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தீ வேறு இருக்கு எப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க செய்கிறோம் என்ன பண்ணுற தொழில் இதுதான் இல்லைங்களா அப்புறம் அந்த தொழிலில் கஷ்டப்பட்டால் தான் முன்னேற முடியும் உங்களுக்கு இது கஷ்டமாக தெரியுது இல்லைங்களா சரி சரிங்க ஒரு சுத்தி என்ன விளையாகுதுங்க இடக்கணக்கு தாங்க பெருசு வரைக்கும் இப்போ தனியா ஒரு சுத்தி கேட்டாலும் நீங்க தருவீங்க கடையில தான் வாங்கிக்கணுங்களா ஏன் நீங்க தனியா கொடுக்க மாட்டீங்களா ஓ அவங்க வந்து வேலை கொடுக்குறாங்க நீங்க வேலை பண்றீங்க சரி சரி சரிங்க சரிங்க ஐயா ரொம்ப நன்றிங்க எட்டடை செம்பிலிரண்டை இயமிடில் திட்டமாய் வெண்கலமாய் சேர்ந்துருக்கி லிட்டமுடன் ஓரேழு செம்பிலொருமுன் ருதித்தமிடில் பாரறியாம் பித்தளையாம் யார் வெண்கலம் பித்தளை பிறப்பிக்கும் விவரம் எட்டும் பல செம்பிலே இரண்டு பலம் ஈயமிட்டிருக்க வெண்கலமாம் ஏழரை பல செம்பிலே மூன்று பலம் திட்டம் இருக்க பித்தளையாம் என்று நம் முன்னோர்கள் கூறிய வாக்கு ஆயுதம் என்பது அக்காலத்தில் தடுக்கவோ அச்சமூட்டவோ தாக்கவோ தற்காத்து கொள்ளவே பயன்படுத்தப்பட்டதுதான் ஒரு பொருளை அளிக்கவும் அக்காலத்தில் ஆயுதங்கள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது ஆம் சங்ககால ஆயுதங்களை நாம் வெவ்வேறு பிரிவுகளாகவும் பார்த்திருப்போம் ஈர்வால் கழுகுப்பொறி கைவால் வளரி சிறுவால் விளைவிற்பொறி இரும்பு முள் எரிசல் கோடாரி கைப்பெயர் கூன்வான் தண்டம் தோமரம் நாரசம் வச்சிரம் என பல பிரிவுகளை இந்த கொள்ளர்கள் மட்டுமே செய்து கொடுத்தனர் இந்த கொள்ளர்களின் குலத்தொழில் நம் அரசர்களின் முதுகெலும்பாக விளங்கியது எத்தனை போர்க்கருவிகளை உருவாக்கி இவர்கள் அக்காலத்தில் மிகவும் பலம் வாய்ந்தவர்களாகவும் விளங்கினர் அந்த அரசவையில் 
நம் பண்டைய தமிழர்கள் முதன்மையாக வால் வில் வேல் என்ற மூன்று கருவிகளை பயன்படுத்தியதாகவும் அதற்கு பிறகு பல கருவிகளை பயன்படுத்தியதாக தொல்காப்பியத்திலும் சங்க இலக்கியங்களிலும் கூறப்படுகின்றன வணக்கம் நான் உங்கள் சீனிவாசன் தினமும் கல்லூரி போகிற வழியில் இவரை நான் பார்ப்பேன் இவர் கூட பேசணும்னு நிறைய தடவை நினச்சிருக்கேன் ஆனால் அதுக்கான வாய்ப்பும் அமைப்பும் எனக்கு இன்றைக்கி தான் கிடைச்சிது இவர் கூட ரொம்ப நேரம் பேச முடியல காரணம் என்னென்னா இப்போ இருக்கிற கால சூழ்நிலை அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற இடத்துல வந்து ரொம்ப நேரம் உட்காந்து பேச முடியாது ஆனால் கொஞ்சம் நேரத்துலேயே சில விஷயங்கள் சொன்னார் சில காரணங்களால் அதை என்னால் பதிவிடவும் முடியல நம்ம சின்ன வயசில் பார்த்துருப்போம் இந்த ரோட்டோரங்களில் வீட்டர்களில் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு கொள்ளன் பற்றின்னு இப்போது அதிகமாக நம்ம பார்க்க முடியறதில்ல காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தொழில்நுட்பம் வந்து அதிகமாக வளர்ந்துருச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் விவசாயம் மிகவும் சரிஞ்சு போயிடுச்சு அதனால் இவங்களோட கொள்ளன் பற்றை தொழில் வந்து பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நலிவடைஞ்சிட்டே வருது ஆனாலும் இவர் வந்து பார்த்தோம்னா குலத்தொழில் அப்படின்னு இன்னும் அதை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காரு இவர் கூட பேசிகிட்டு இருக்கும்போதும் சரி அந்த இடத்த விட்டு நகர்ந்து வீட்டுக்கு வர வழியில் எனக்குள்ளே நிறைய விஷயங்கள் ஓடுது நம்மளோட பண்டைய கால வரலாற்று பதிவுகளை பற்றி அதாவது அந்த காலத்தில் எப்படியெல்லாம் இருந்திருப்பாங்க இவங்களோட முன்னோர்கள் அப்படின்னு சொல்லி எனக்குள்ளே ஒரு ஓட்டம் ஓடிக்கிட்டே இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் அந்த வெயிலில் வந்து உட்கார்ந்து அந்த வேலையை செஞ்சிட்ருக்காரு நம்மளால் வந்து பார்த்தோம்னா வீட்டுக்குள்ளேயே கொஞ்சம் நேரம் உட்கார முடியல அந்தளவுக்கு வந்து அந்த வெயிலோட தாக்கம் இருக்குது ரோட்டில் கொஞ்சம் நேரம் நடக்க முடியல ஆனால் வந்து பார்த்தோம்னா அவர் அந்த நெருப்புக்கு பக்கத்துலேயே உட்காந்து அந்த வேலை செய்கிறார் அப்படின்னா அந்த வேலை வந்து அவருக்கு எவ்வளோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படிங்கிறத விட இன்னொன்று அவரோட குலத்தொழில் அது என்றைக்குமே அதை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணுங்கிறது அவரோட எண்ணமாக இருந்தது அதாவது வாழ்க்கையில் வந்து கஷ்டங்கிறது எல்லாத்துக்குமே இருக்குங்க கலனியில் வேலை செய்கிறவங்கிலிருந்து கார்பரேட் கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவங்கள வரைக்கும் இந்த கஷ்டங்கிறது இருக்குது என்ன நம்ம வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது அவங்கெல்லாம் ஏசியில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க லட்சக்கணக்கில் சம்பளம் வாங்குகிறாங்கன்னு தான் நம்ம நினச்சிக்கிறோம் ஆனால் வந்து பார்த்தோம்னா கஷ்டம் ஒரு தொழிலில் வந்து பார்த்தோம்னா உடலளவிலையும் இருக்குது மனதளவில் இருக்குது நிறைய ப்ரெஷர் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் டார்கெட் காம்படிட்டர்ஸ் அப்படின்னு நிறைய லெவலில் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த கார்பரேட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி கீழ்த்தட்டிலிருந்து மேல்தட்டு மக்கள் வரைக்கும் அவங்களோட தொழிலை பொறுத்து நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்கும் ஆனால் அந்த கஷ்டத்தை வந்து நம்ம ஏன் படுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று அந்த தொழில் நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அதனால் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறோம் இன்னொன்று நம்மளுக்கு உண்டான அந்த தேவைகள் பணம் புகழ் நிறைய தேவைகள் இருக்கும் அதுக்காக செய்கிறோம் ஆனால் எல்லா தொழிலும் கஷ்டம் இருக்குது கஷ்டம்னு பார்த்துட்டு அதை விட்டுட்டு வராமல் கஷ்டம்தான் ஆனால் நம்மளால் முடியும்னு செஞ்சோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம நினைக்கிற விஷயத்த வாழ்க்கையில் அடைய முடியும் இன்னொன்று இரும்பை விட வலிமையானதும் மலரை விட மென்மையானதும் இதயம் தாங்க நம்ம எந்த வேலை செஞ்சாலும் அதில் கஷ்டம் இருக்கும் ஆனால் அந்த வேலையில் இருக்கிற கஷ்டத்தை பார்க்காம நம்மளுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் நம்ம கண்டிப்பாக செய்யணும் அதாவது இரும்பை விட வலிமையானது இதயம் அப்படின்னா நம்ம எந்த தொழில் செஞ்சாலும் சரி எந்த ஒரு வேலையில் இருந்தாலும் சரி நமக்குள்ளே நிறைய நிகழ்வுகள் நடக்கும் கஷ்டம் வரும் சோகம் வரும் துன்பம் வரும் எதிர்ப்பு வரும் ஏலனம் வரும் அந்த நேரத்தில் ஒரு தோல்வியில் நம்ம தூண்டு போய் உட்காந்துடாம அந்த இரும்பு மாதிரி ஒரு வலிமையாக இருந்தோம்னா நிச்சயமாக நம்மளுடைய இலக்கு அடைய முடியும் அதே சமயத்தில் நம்ம எப்போவுமே நம்மளுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு ப்ரெஷர் எப்போ பார்த்தாலும் மைண்டுக்குள்ளே ஒரு விஷயம் இருக்கும் அப்போது அந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கணும் கண்டிப்பாக அதாவது கோபம் வரும் அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கணும் எல்லா இடத்துலையும் பொறுமையாக இருக்க முடியாது சொல்கிறேன் அதாவது ஒரு சந்தோஷம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நமக்குள்ளே வரணும்னா அந்த மலரை போல் மென்மையான இதயம் இருந்தால் தான் நம்மளால் வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் ஒருத்தருக்கு உதவி செய்கிறதுலையும் சரி ஒருத்தர்கிட்ட அன்பு காட்டுறதையும் சரி அப்போது நம்மளோட இதயம் வந்து மலரை விட மிகவும் மென்மையானதாக இருக்குது வாழ்க்கையில் வந்து எல்லா இடத்துலையும் எல்லா விஷயங்களும் சந்திக்கத்தான் ஆக வேண்டும் அது ஐந்தறிவு ஜீவன்களாக இருந்தாலும் சரி ஆறறிவு ஜீவன்களாக இருந்தாலும் சரி ஐந்தறிவு ஜீவன்களுக்கு ஒரு விதமான நிகழ்வுகள் நம்ம ஆறறிவு ஜீவன்கள் நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு விதமான நிகழ்வுகள் நம்மளால் உணர முடியும் அதை வெளிப்படுத்த முடியும் ஆனால் வந்து ஐந்தறிவு ஜீவன்கள் எல்லா இடத்துலையும் வந்து அந்த உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் வந்து வெளிப்படுத்த முடியாது அந்த உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளும் வந்து பார்த்தோன்னா வெவ்வேறு கோணங்கள் இருக்கும் ஆனால் அதனோட தன்மை வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் காரணம் என்னென்னா அதனோட கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப இன்றைக்கி இவரை பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்குள்ள ஒரு தன்னம்பிக்கை வந்துச்சு என்னென்னா இந்த வயசுலேயும் இவர் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறாரு அப்போது உழைப்பு தான் மிகப்பெரிய மூலதனம் நம்ம எந்த விஷயத்தையுமே உழைப்பை கொட்டினா நிச்சயமா